നീ അവനിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ലൗകികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും അവയുടെ നൈമിഷികത തിരിച്ചറിയും അന്തന് വഴി നടക്കാൻ വഴി കൂടിയേ തീരും പ്രണയത്തിൽ യുക്തിക്ക് പ്രസക്തിയില്ല സത്യ പ്രണയത്തിൽ യുക്തിക്ക് പ്രസക്തിയില്ല എന്നെ വെച്ചിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സിനിമകളിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതേ ദിവസം ഈ നരസിംഹത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ചാൻസ് വെച്ച് പോയേക്കാണ് എന്നാ സമയത്ത് മമ്മൂക്കാടെ കുറെ സാധനങ്ങൾ നമ്മളെ എടുക്കല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇത് പോലെ ചെയ്താ മതിയല്ലേ എന്ന് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഇർഷാദ്ക്ക നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴേ മലയാള സിനിമയില് എപ്പോഴും എവിടേക്കും ഉള്ളൊരു മനുഷ്യൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി പരിചയമുള്ള ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ എപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കാണും അങ്ങനെ ഒരാളായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക പക്ഷെ എന്റെ പേര് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എപ്പോഴുണ്ട് ആണോ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ട് വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിലെ അറിയായിട്ട് സിനിമയിൽ ഉണ്ട് സിനിമയിൽ എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്റെ കാലത്തൊക്കെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന് നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെയോ സിനിമയിൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നാലും എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഇത്രയും കാലം പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പുതുക്കോട്ടയിലെ പുതുമണവാളനാണ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമയായിട്ട് വിക്കിപീഡിയ തെറ്റാതെ ശരിക്കും തെറ്റാണോ അപ്പൊ ഏതായിരുന്നു ആദ്യം പാർവതി പെരുണ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഒന്നുമില്ല അത് ഒരേ വർഷം തന്നെയാണ് അത് അവര് അവർ അറിയില്ലല്ലോ അത് ആരോ ഉണ്ടാക്കി വിടുന്ന ഒരു വിക്കിപീഡിയകളാണ് നമുക്കറിയില്ല അതിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വരെ തെറ്റാണ് അതെയല്ലേ അപ്പൊ കയറി കറക്റ്റ് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പാർവതി പെരുണത്തിൽ ഏത് റോളാ ഞാൻ കുറെ തവണ കണ്ടോളാം സിനിമയാ പാർവതി പെരുണത്തിൽ എന്താ റോൾ എന്ന് വെച്ചൊന്നുമില്ല കുറച്ചുള്ള ഒരാളായിട്ട് ഞാനുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാനാണ് അപ്പൊ ഈ അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹരിശ്രീ അശോകട്ടൻ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് ഓടിക്കുന്നില്ലേ ഓടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ബെറ്റ് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ കാണിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ ശേഷം കാണിച്ചു തരാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോ എനിക്ക് അയച്ചൊരു ഫോട്ടോ എന്റെ മൊബൈലിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിട്ടൊക്കെ കുറെ സിനിമകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അധികം വൈകാതെ എനിക്ക് പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടി പഞ്ചു പിടിക്കുന്നു പിന്നെ കുറെ ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്യാപ്പുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കും ഇത്ര ഗ്യാപ്പ് വരണത് എന്താ ചിലപ്പോൾ ആ അതിനൊക്കെ ശേഷം ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ സീരിയൽ അഭിനയിക്കുന്നു സിനിമ അഭിനയിക്കുന്നു പാ പാഠമൊന്നൊരു വിലാപത്തിന് ശേഷം ഒരു വർഷം ഒരു പണിയില്ലാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തതും അതെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ക്യാരക്ടർ മീര ജാസ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലേഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ കൂടെ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നല്ലോ എന്തായാലും ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമക്കാരെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ച് അടുത്ത സിനിമയിൽ വേഷം തീർത്തു ഒരാളും എനിക്ക് വേഷം തന്നിട്ടില്ല അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഇന്നും അന്നും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് പി ആർ വർക്ക് എന്നുള്ളത് പി ആർ വർക്ക് വേണത്ര ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഞാൻ പക്ഷെ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ വീക്കാണ് ഞാനങ്ങനെ വളരെ ഒതുങ്ങി കഴിയുന്ന ഒരാൾ അല്ല ഒതുങ്ങി കഴിയുന്ന പറയുന്നത് എൻ്റെ വലിയ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല സിനിമയിൽ സജീവമാണെങ്കിൽ പി ആർ വർക്ക് വേണം അപ്പോൾ എൻ്റെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് കണ്ടത് എൻ്റെ കുറവായിട്ടാണ് കണ്ടത് ഞാനത് പി ആർ വർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇപ്പം രാജാസ്മിൻ്റെ നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ച ഒരാൾക്ക് ഒരു സിനിമയും കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ അത്ഭുതമുള്ള കാര്യമാണ് അത് കേൾക്കുന്നവർക്കും അത്ഭുതമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ആരും വിളിച്ചില്ല കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സൗഹൃദമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത സിനിമകളിൽ പറയുക അങ്ങനെയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഈ വാടമുന്നൊരു വിലാവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ചന്ദ്രേട്ടനാണ് ചന്ദ്രേട്ടന്റെ ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക ക്രൂവാണ് ഒരു കമേഴ്
ഇപ്പോഴൂടെ സീരിയലിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെ നിർത്തി ആ സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സീരിയൽ അവസാനിപ്പിക്കും അവർ എൻ്റെ സീരിയൽ കുറേ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവരെന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നിങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് പോകും സിനിമയിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്പേസ് കഴിഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് പ്രിയനും ഞാനൊക്കെ കൂടി ജഹാംഗീർ ഷംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ഒരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയായിരുന്നു നായകനായ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഈ നാടകത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ വരും അപ്പം നാടകം സീരിയലും സിനിമയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് അവിടേക്ക് ഒരു സാറ്റുറേഷൻ പോയിന്റ് എത്തിയതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ സീരിയൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മടുപ്പ് ഇതേവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അഭിനയത്തിനോട് ഒരു മടുപ്പുണ്ടായിട്ടില്ല സീരിയൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ സീരിയലിനോടൊരു മടുപ്പ് സീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അഭിനയത്തിനോട് അല്ല സീരിയലിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു നാടകത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വേറെ കാര്യം നാടകം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വളരെ സജീവമായിട്ട് നാടകം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നാടകത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തിരുവ നാടകങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പാർട്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനന്ന് കുറച്ച് പാർട്ടിയിൽ വളരെ സജീവമായിരുന്നു വളരെ സജീവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കലാരംഗത്ത് വളരെ സജീവമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ സമയത്തായാലും വേണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരിക ജാഥയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വേണ്ടില്ല ഒരുപാട് സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ കാലങ്ങളായി നാടകം ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ നാടകത്തിനോട് ഇല്ല സിനിമയോടും അഭിനയത്തിനോട് ഇന്നേ ഒരു മടുപ്പും തോന്നിയിട്ടില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടിയോ ഇതുവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് പൂർണ്ണത കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടേക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി ലാസ്റ്റ് അല്ല കഴിഞ്ഞ കൊറോണ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത വൂഡ്ഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം പക്ഷെ അതോടെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ ഓപ്പറേഷൻ ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ജാവയിൽ പോലീസ് വേറെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് തരുണും കൂടി ഉള്ള കേട്ടോ എല്ലാം എല്ലാത്തിനും ക്രെഡിറ്റ് ഓരോ സംവിധായകർക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഷാജി ആയാലും ഉൾഫിൻ്റെ സംവിധായകൻ ഷാജി ആയാലും ഇന്ദു ബോബനായാലും ആ സിനിമയ്ക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ദു ബോബനും ഷാ ഇന്ദു ബോബനോട് കഥ പറയുമ്പോൾ ഷാജി തന്നെ ആദ്യം മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച് എന്നെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ തുടക്കം മുതലേ ഞാൻ ആ സിനിമയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആ ജോ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിനോട് വേറെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മരുതപുരം വിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലെ കഥാപാത്രം മുക്തേനൽ കഥാപാത്രം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ പൂർണ്ണ തൃപ്തി വന്നിട്ട് അവിടെ നിർത്തി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്നത് ശരിയല്ല ഞാനിപ്പോൾ നാടകം ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആണോ ഏതാത് ലോകപ്രശസ്തനായ ഒരു നാടകം എടുത്തിട്ട് ഇബ്സെറ്റ് ഇബ്സെൻ്റെ എൻ എനിമി ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടകമുണ്ട് ജനശത്രു എന്നാണ് ആ നാടകത്തിൻ്റെ പേര് അതിപ്പം അടുത്ത മാസമൊക്കെ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നു ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും സത്യചിത്രയൊക്കെ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സാർ ഇത് വളരെ എയ്റ്റീസിലെ നാടകമാണ് പക്ഷേ ഇന്നും വളരെ പ്രശസ്തമാണ് ഇപ്പോൾ ഡ്രാമ സ്കൂളിൽ ശ്രീധരമണൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകനുണ്ട് എച്ച് ഒ ഡിയാണ് പുള്ളി പുള്ളിയാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് പുള്ളി വന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്തു നമുക്കിങ്ങനെ നാടകം ചെയ്താലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനൊരു സംഭവം കൂടി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാഞ്ഞിട്ടാണോ കുറെ കാലം അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സിനിമയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ആയ ശേഷം എന്നുള്ള ലെവലിൽ അവന് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രിയനായിട്ട് പ്രിയാന്തനുമായിട്ട് ഒരു നാടകം ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജിനു ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മത്തിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹമായിട്ടൊരു ആലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ
അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എൻ്റെ ചില ശ്രമങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ടുണ്ട് ഒരു കവിത ഒക്കെ എഴുതി അപ്പം അങ്ങനെ കവിതയോട് ഇപ്പോഴും കവിതകൾ വായിക്കുന്ന കവിതകൾ നിരന്തരം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ നിരന്തരം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തോന്നും അത് എഴുതി കുറിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് കവിതയായി മാറും അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരം യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ വേദികളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കവിത ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കവിതയായിട്ട് നിരന്തരം ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ് പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ടല്ലോ അല്ലെ കവിത ചൊല്ലി അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് നല്ല രസമാണ് കുറെ കാലമായി അതിലും കവിത കുറെ കാലമായി കുറെ നാളായി ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ടു വരി കവിത ഇത് എവിടെ പോയാലും കവിത ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ അടുത്ത ദിവസം വായിച്ചൊരു ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടൊരു നാല് പേര് പറഞ്ഞു നിസാർ ഗഫാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദേശ എഴുത്തുകാരൻ്റെ കഥ പ്രണയിക്കുമ്പോൾ നീ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ദേഷ്യവും കൂടിയായിരുന്നു വിടുതൽ സാധ്യമാവാത്ത വിധം ഞാൻ സ്ഥാപനപ്പെട്ടു പോയ എൻ്റെ ദേഷ്യം എന്ത് രസമുള്ള റൂമിയുടെ കവിതയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കവിതകൾ റൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലും കൂടെ പറയൂ റൂമിയുടെ കവിത റൂമിയുടെ കുറച്ച് ഡിവോഷണൽ ആ ഒരു അല്ലേ അതെ അതെ തീർച്ചയായും റൂമിയുടെ ഇന്നലെ വായിച്ചൊരു കവിതയാണ് പ്രണയം തന്നെയാണ് പ്രണയവും യുക്തിയും എന്നാണ് നീ അവനിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ലൗകികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരൂ അവയുടെ നൈമിഷിക നൈമിഷികത തിരിച്ചറിയൂ അന്തന് വഴി നടക്കാൻ വഴി കൂടിയേ തീരൂ പ്രണയത്തിൽ യുക്തിക്ക് പ്രസക്തിയില്ല അവനിൽ പൂർണ്ണമായി ലയിച്ചാൽ പിന്നെ സത്യാസത്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രസക്തി സത്യ പ്രണയത്തിൽ യുക്തിക്ക് പ്രസക്തിയേ ഇല്ല നിങ്ങൾ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നോ എത്ര നാൾ പ്രണയിച്ചു അധികാരമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ചെറിയ സമയം മുതൽ പ്രണയിക്കുകയും കല്യാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് അയ്യപ്പൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നുണ്ട് അയ്യപ്പന്റെ പ്രണയം വിട്ടുപോയതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൾക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ പ്രണയിക്കണം എപ്പോഴും സ്നേഹം കാണിക്കണം അതൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രണയം എങ്ങനെയാ അതല്ലേ അത് അത് അയ്യപ്പന് മാത്രമല്ല എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും എപ്പോഴും സ്നേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രണയം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റുമോ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും അവർക്ക് പ്രണയം വേണം എപ്പോഴും സ്നേഹം വേണം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതെപ്പോഴും സാധ്യമാവുന്നൊരു കാര്യമൊന്നല്ല അത് ഇടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എക്സ്പ്രഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ജീവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ അവസ്ഥകളിലൂടെ എങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രണയങ്ങൾ ഉള്ളിലുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സിനിമയിലേക്ക് വന്നാൽ ഇപ്പം പോലീസ് വേഷങ്ങൾ ഇനി സൂക്ഷിച്ചെടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് പോലീസ് വേഷൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ തനൻമൂർത്തിയുടെ പടം ഓപ്പറേഷൻ ജാവയിലെ പോലീസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പോലീസുകാരനായിരുന്നു അതൊരു ബ്രേക്ക് ആയിട്ടില്ലേ ശരിക്കും ശരിക്കും അതൊരു ബ്രേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് തരുൺമൂർത്തിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ജാവയും വൂൾഫും രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് വന്ന കഥാപാത്രം അപ്പം രണ്ടും രണ്ട് എക്സ്ട്രാ കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതുമാത്രമല്ല ഈ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ച ഇന്ന് വരെ ചെയ്തു വെച്ച വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് തരുൺമൂർത്തിയുടെ കഥാപാത്രം തരുന്ന ആ ഓപ്പറേഷൻ ജാവിലെ കഥാപാത്രം വളരെ വേറൊരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പോലീസ് ഓഫീസറായിരുന്നു അത് എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പോലീസ് വേഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വേറെ സാധനമായിരുന്നു മറ്റേ അനുരാഗ കരിക്കും വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഇത്തിരി റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ കോഴി പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് എല്ലാ കുറേ പോലീസ് വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മനോഹരമായി ഏറ്റവും മനോഹരമെന്ന് തോന്നിയത് ജാവയിലെ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ അതോ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ കാലത്താണ് ആ പടം ഇറങ്ങിയത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ സമയത്ത് സിനിമ അവരുടെ ഒരു ഫ്ലോ പോയ സമയത്താണ് അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോകേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർഡത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റാർഡത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നെ വെച്ചിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സിനിമകളിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല രണ്ടു മൂന്ന് പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അല്ലാതെ ഇർഷാദ് എന
പുതിയ എന്തെങ്കിലും കഥാപാത്രം വരുമ്പോ എന്റെ മുഖം കൂടി ഓർത്തേക്കണം എന്നൊക്കെ വാട്സപ്പിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സുഖമുണ്ട് തോന്നുന്നു അതും എത്ര കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യേട്ടന്റെ ജോമോന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾ ശേഷം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഓക്കെ ഇർഷാഖ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പാലരിമാണിക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ അതില് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യ ആലോചനയില്ല ആദ്യ ആലോചന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊരു കഥയാണ് അത് രഞ്ജിയേട്ടൻ അത് പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആദ്യ ആലോചന സിനിമ ആ മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളും മൂന്നാളുകളിൽ നിന്ന് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചാണ് എന്താണ് പരിപാടി അപ്പൊ രാജീവിന്റെ നോവലാണ് നമുക്കത് വാങ്ങി വായിക്കുകയും എടാ ഇതിൽ എനിക്ക് എന്താ വിഷമുള്ളത് ചോദിക്കപ്പോഴാണ് രഞ്ജിയേട്ടൻ അല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അല്ല ഞാൻ എന്താ സിനിമയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് സിനിമ മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങി ചെയ്തതാണെന്ന് പറയുമ്പോളേ അതിന്റെ ഒരു മമ്മൂക്കായിട്ട് മോഹൻലാലൊക്കെ ആയിട്ടും നരസിംഹ രഞ്ജിത്തിന്റെ കുറെ സിനിമകളിൽ പ്രസൻസ് ആയിരുന്നല്ലോ അല്ലെ ഞാന് നരസിംഹത്തിന്റെ ഞാൻ ആക്ച്വലി രഞ്ജിയേട്ടൻ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ പ്രണയങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പൊ അന്ന് ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ രഞ്ജിയേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നരസിംഹത്തിന്റെ സമയത്ത് സിദ്ദിഖ് ഉണ്ടായ സിദ്ദിഖ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആ ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ഉള്ള അപ്പൊ സിദ്ദിഖ അന്ന് തിരക്കായി പോയി വേറെ ആര് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ സിദ്ദിഖ് അല്ല മനോജ് കെ ജയൻ മനോജ് കെ ജയനായിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മനോജ് കെ ജയൻ ആ പുനരധിവാസം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ സിനിമയ്ക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ലീഡ് വേഷാണെന്നുള്ളതിൽ അവർ ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തു പിന്നെ ആര് എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ആളുകൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലരും വിദേശ യാത്രകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് ഗൾഫ് ട്രിപ്പുകളൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ രഞ്ജിയേട്ടനെ പോയി കാണുന്നുണ്ട് രഞ്ജിയേട്ടൻ എനിക്ക് സഹായം ചെയ്തു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഗസ്റ്റിൻ ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന രഞ്ജിയേട്ടൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തിനായിട്ട് ഞാൻ വളരെ ആ സമയത്ത് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച നടന്നു അപ്പൊ രഞ്ജിയേട്ടനാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പുതിയൊരു ആള മീൻസ് നമുക്കൊരു പുതിയ ആളെ വെച്ചാലോ തൃശ്ശൂർ ഒരു പയ്യനുണ്ട് അവനെ വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ ദിവസം എന്നെ അന്നന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഫോണൊന്നുമില്ല അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതേ ദിവസം ഈ നരസിംഹത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ചാൻസ് വെച്ച് പോയേക്കാണ് എന്നാ സമയത്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എത്തി വിട്ടപ്പോ അവർ വിളിച്ചിട്ട് വന്ന പോലെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് ആ അതാ നീ ഒന്ന് ഷാജിനെ പോയി കാണുന്നു പറഞ്ഞു ഷാജി സാർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആണ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു താടിയൊക്കെ എടുക്കാം ഏ താടി തീർക്കണം അങ്ങനെയാണ് നരസിംഹത്തിലേക്കുള്ള അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെല്ലിയേട്ടൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ രഞ്ജേട്ടന്റെ രഞ്ജേട്ടന്റെ സംവിധാനത്തിലുള്ള പടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ റോഡ് അത് ഞാൻ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഭയങ്കര രസമുള്ള കഥകളാണ് അതൊക്കെ മീഡിയ രണ്ടിലും ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാന്നിധ്യമാണ് ഭയങ്കര ലീഡിംഗ് വേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കാ ഉണ്ടാവുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും രഞ്ജേട്ടൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ശ്വാസമായിരുന്നു രഞ്ജിയേട്ടൻ്റെ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ഭയങ്കര ശൂന്യമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ രഞ്ജിയേട്ടൻ ഒരു സീനിലെങ്കിലും രണ്ട് സീനിലെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് അഭിനയിക്കുക അല്ലെ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഏറ്റവും ചേർത്ത് ചേർത്ത് നിർത്താവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഏറ്റവും ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന മലയാള സിനിമയിൽ വലിയ സംവിധായകരുള്ള ആളാണ് രഞ്ജിത്ത് എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഫോൺ എടുക്കുകയും എന്താണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയും ഈ എന്താ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ തൃശ്ശൂരാണ് ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലി ഒക്കെയാണ് അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ സിനിമയിൽ വരാന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ആയിരുന്നോ ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഒട്ടുമില്ല ഫാദർ ഞാൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉമ്മ ഉമ്മ വളരെ ചൈൽഡ്
ചുറ്റുപാടുള്ളവർ എതിർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സഹായിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ യാത്ര ഇപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു അപ്പോൾ ഒരു യാത്ര പോയി ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ പോയി ഫാസിൽ സാറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ചെന്ന് ഫാസിൽ സാറ് ചെന്നൈയിലെന്ന് പറയും ആ ശരി അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാശ് കഴിഞ്ഞേ അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അലച്ചലുകളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ കസിൻ മുതുമാട മോനുണ്ട് പുള്ളി കെ എസ് ഇ ബിയിൽ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ഷൊർണൂർ വന്നു അപ്പം ഞാൻ ഷൊർണൂരായി അപ്പോഴത്തേക്കും സിനിമ ഷൊർണൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ കോട്ടേഴ്സിൽ പോയി നിൽക്കുക രാവിലെ പുള്ളിയെ തന്നെ വണ്ടിക്കുലി മേടിച്ച് ഞാൻ ഓരോ ലൊക്കേഷനിൽ പോവും മറ്റേ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളിൽ പോവും ഡയറക്ടേഴ്സിനെ കാണും അങ്ങനെ ഏകദേശം ആരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അന്ന് നിൽക്കുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ലോഹിയേട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കാണാൻ അധികം പോകാറുണ്ട് പിന്നെ ലോഹിയേട്ടിനെ കാണും സത്യേട്ടിനെ കാണും ലാൽ ജോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലാൽ ജോസ് അറിയുന്ന അസോസിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും മീശവാദവിലൊക്കെ എന്നെ അഭിനയിക്കാൻ വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോഴുള്ള ഡേറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം അത് പോയതാണ് അതിൽ മഹ പുള്ളിയുടെ മീശ മാധവൻ മാധവൻ്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാനായിരുന്നു അങ്ങനെ അലച്ചിലുകൾ തന്നെ രാജസേനൻ അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് അനിൽ ബാബു ഒക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഇവരൊക്കെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് ആരൊക്കെ സിനിമക്ക് വരുന്നു ഇവരെ എങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യുക ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആണോ കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഇവരെ കാണുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ ഇവര് കാണുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ എന്നോട് അങ്ങനെ മോശം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാര്യം മോശമായിട്ട് അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല നോക്കാം നമുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാനതൊരു ഒരു ഞാൻ പുസ്തകത്തിൽ ഇതൊരു കുറിപ്പുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എല്ലാ ആര് പോയി കാണുമ്പോഴും സിബി സാറിനെ പോയി കണ്ടാലും ലോഹിത് സാറിനെ പോയി കണ്ടാലും സത്യേറിനെ പോയി കണ്ടാലും ശരി നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത പടത്തിൽ നോക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ ഫില്ലായി അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ അടുത്ത പടം ഇവരൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര മോഹമായിരിക്കും പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷയായിരിക്കും ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ജൂണിൽ സത്യേറിൻ്റെ പടം ജൂലൈയിൽ സിബി സാറിൻ്റെ പടം ജൂലൈ പതിനഞ്ചാം തീയതി ലോഹിയേട്ടൻ്റെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്ന ഈ പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ ഡേറ്റൊക്കെ ക്ലാഷ് ആവൂലെന്നൊക്കെ ഒരു ഡേറ്റും ക്ലാഷ് ആവാതെ ഞാൻ വെറുതെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ അന്നത്തെ കാലത്ത് പത്രത്തിൽ അന്ന് വേറെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരും ജൂണിൽ ജയറാമൻ നായകനായിട്ട് മറ്റേ പടം തുടങ്ങുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി എല്ലാവരും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നും സംഭവിക്കാറില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കട എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ലോഹിതാ സാർ ലോഹിത ഭയങ്കര എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് എന്നെ കുറിച്ച് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇവന് മമ്മൂട്ടിയുടെ കുറിച്ച് അസുഖം തരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം എന്നോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു തിലകഞ്ചേട്ടൻ നിന്നെ പറ്റി ഒരു നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാ സീരിയലിലൊക്കെ അന്ന് സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയൽ തിലകഞ്ചേട്ടൻ മോളെ സീരിയൽസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ കണ്ടിട്ട് ഇവൻ കൊള്ളാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോഹിയുടെ അപ്പം നമ്മളെ പയ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വേറെ ജയപ്രകാശ് പയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പറഞ്ഞു ഇവന് ഇത്തിരി മമ്മൂക്കാടെ ബാധ്യതയുണ്ട് ഷൂട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലോഹിയുടെ പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എഴുത്ത് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഞാൻ എം ടി എസ് അനുകരിക്കുമായിരുന്നു പാവങ്ങളുടെ എം ടി എന്ന് പറയുമല്ലോ അല്ല നിലനിൽക്കുന്ന ആളുകളെ അനുകരിക്കാതെ അത് സ്വാധീനിക്കാതെ ആർക്കും കടന്നു വരാൻ പറ്റില്ല അത് കെട്ടം വരുമ്പോൾ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഇവനത് ഇവന്റെ കേട്ട വരുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തോളൂ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല മമ്മൂക്ക് വരുമ്പോൾ സുകുമാരനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പോലും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആണല്ലേ സംശയമില്ല കാരണം വളരെ സിമ്പിളല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പൂവ് നമ്മുടെ ഭാവനയിൽ വരയ്ക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പൂവിടെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് നോക്കി വരയ്ക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ലേ അല്ലെ അറിയുന്നവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മമ്മൂക്കാടെ കുറെ സാധനങ്ങൾ നമ്മളെ എടുക്കല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെന്ന് നമ്മുടെ
ഞാൻ പറയണ്ടത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാടാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിലിൻ്റെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഷ് മറ്റേ യൂണിഫോം ധരിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ റിജക്ട് ചെയ്ത പടാ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് പോലീസാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണം പോലീസ് പരിപാടി ഇല്ലക്ക ഇത് യൂണിഫോം ഇല്ല യൂണിഫോം ഇല്ല ഈ സമാധാനം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ടീച്ചർ ആ വേഷങ്ങളിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് തണ്ണീർമത്തല്ല ഹിറ്റായ ഒരു പിന്നെ നമ്മള് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടക്കാത്ത ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു നടക്കുന്ന ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ഇപ്പൊ രണ്ടു കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു സിനിമയുടെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അവരത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കച്ചവടത്തിലേക്ക് ഞാൻ ബിസിനസിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചേക്കാം അറിയില്ല എനിക്ക് ഞാൻ പറയാൻ ചിലപ്പോൾ റിജക്റ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും അത്രമേൽ മോശമാണ് അല്ലെ നമുക്കൊരു ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്തൊക്കെ വേണ്ട വേണ്ട നോക്കുമല്ലേ സിനിമ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ ഈ കാശ് മതി ഞാൻ ഇത്ര കാലം ഇതുകൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചത് ഞാൻ അങ്ങനെ ലേവശമല്ല ആകെ ഉള്ള നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെ ഷൂ അല്ലെ ചെരുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് ഒത്തിരി കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നല്ല ഡ്രസ്സ് ചെയ്യും നല്ല സാധനം ഉണ്ടാവും അല്ല എനിക്ക് ഫുഡിനോട് ക്രേസില്ല എൻ്റെ ശരീരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തീറ്റ കാരണം ഞാൻ ഫുഡിനോട് ക്രേസില്ല വേറെ ആർഭാടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്കത് ഞാൻ ലാവശ്യമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഈ പണ്ട് അവസരങ്ങൾ തേടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല അല്ലെ വേറെ ജോലികളൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല അവസരങ്ങൾ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു നേരത്തെ എവിടെ കെ ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർസൽ സർവീസ് ഉണ്ട് കുന്നാളത്ത് അവിടെ സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നു മൂന്നൊക്കെ ശമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നൊക്കെ ശമ്പളം മുന്നൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ശമ്പളം മാസ ശമ്പളം അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ പാർവതി പുരണയം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ഗുരുവായൂർ വരുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പോയി കാണാണ് അപ്പൊ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എങ്ങനെ ക്രൈസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിയാവുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പോയി കണ്ടു പി ജി ശംബരന അതൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ആ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ വേഷമുണ്ട് നീ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ബേബി സ്വപ്ന ബേബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അപ്പോൾ പി ജി ഷിമർ നോക്കിയിട്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആയിട്ടില്ല ആ ബേബി പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതല്ലേ ഒന്ന് സെറ്റിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തായാലും ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വിജയകുമാർ ചെയ്ത വേഷമായിരുന്നു അത് അതിൽ അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ കുന്നോളം കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം ജോലിയും സിനിമയും തമ്മിൽ നടക്കില്ല ജോലി രാജി വെച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് അടക്കാം നഷ്ടപ്പെടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ വലിയ ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ല വീട്ടില് ചെലവുകളൊക്കെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ നടന്ന് പൊക്കോളും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും വീട്ടില് കാരണം എന്റെ ഈ കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് വീട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇതായിരുന്നു അത് പിന്നെ എവിടെന്നേലൊക്കെ സംഭവിച്ചോളും ഒന്ന് റിസ്ക് എടുത്തേക്കാം റിസ്ക് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അതിലിരുന്നാൽ തന്നെ എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ല അങ്ങനെ അതിന്റെ അത് ചെറുതായി കണ്ടിട്ടോ ഒന്നും അല്ലേ ഡേ പറഞ്ഞു സിനിമയാണ് എന്റെ പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചാടി പോകുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ജോലി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ ആശംസകളും നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ തേടി വരട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്